Hi students, I am going to video. In this video, we will see how a block diagram is signal flow graph. Convert the signal flow transfer function find out. In this video, we will see Convert the block diagram to signal flow graph and determine the transfer function using Mason's gain formula. So, this is the block diagram. In the block diagram, we will convert the signal flow graph. Okay, now, we will convert the R of S input to C of S output. Okay? Next, we will convert the summing point to the branch point. The summing point is the so, this is the summing point, this is the summing point, this is the summing point. Now, if you look at this, this is the branch point. So, this is the branch point, this is the branch point. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற பாயிண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு பிரான்ச் பாயிண்ட் தான் ஏன்னா இப்ப பாருங்க இந்த h2 எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த யூனிட்டி ஃபீட்பேக் இந்த லைனும் எனக்கு என்ன ஆகும்னா இங்க தான் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கனா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு பிரான்ச் பாயிண்ட் தான் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா இன்புட் நோடு அவுட்புட் நோடு over summing point, எத்தன summing point இருந்தாலும் சரி, அதே மறி எத்தன branch point இருந்தாலும் சரி, அது நம்ம என்ன assign பண்ணும் அப்படினா, ஒரு node நான் assign பண்ணிக்கினும். okay, வா, அது assign பண்ணி முடுச்சுது கப்பிரமா, நம்ம இந்த diagram போடுது ரோம்ப ஏசிதாம். okay, இப்ப்பு first நான் என்ன பண்டுரையம் அப்படினா, இந்த குடுத்திருக்கிற எப்பம்மும் நீங்கள் என்ன பண்ணும் inputல start பண்ணி output வரைக்கு நீங்கள் வந்து first node mark பண்ணிக்கினும் okayங்களா? சே இது வந்து input node so input அங்குரது நால் இது first node நிடுத்திருக்கும் இங்க summing point இருக்கிறது நால் second node இங்க summing point இருக்கிறது நால் இது third node okay அடுத்த summing point இங்க இருக்கிறது நால் இது fourth node இங்க வந்து பாந்திக்கின அதை மறி இங்க summing point இருக்கிறது நால இது 7th node இங்க branch point இருக்கிறது நால 8th node இது வந்த output அது நால நம்ம வந்த 9th node நடுத்துடும் இது கப்பிரம் நம்ம என்ன பண்டும் இங்க ஒரு branch point இருக்கிறது நால இது வந்த 10th node நடுத்துருக்கும் சரிங்களா இப்ப மறுப்படி நான் repeat பண்டும் input, output so over summing point over branch point எல்லத்தி நம்ம என்ன கண்ச So, அடுத்து important என்ன அப்படினா, inputல start பண்ணி, first output வரைக்கும் node assign பண்ணிருங்க. அது கப்பிரமா இடையில வேர் எங்கியாத்து நமக்க வந்து பார்த்தீங்கனா, branch point இருக்கு அப்படினா, அந்த branch pointக்கு node assign பண்ணுங்க. ஓக்கேங்களா? சரி, இது assign பண்ணி முடுச்சது கப்பிரம் நம் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா, signal flow graph போட்டலாம். இது ரும்ப சிம்பல் தாம். சரிங்களா? இப்பப் பாருங்க, so first என்ன பண்டுருங்க, 1ல இருந்த 9 வரைக்கும் இந்த node போட்டுருங்க. 1ல இருந்த 9 வரைக்கும் first node போட்டுட்டு, இப்போ, first nodeுக்கும் second nodeுக்கும் இடையில வந்து நமக்க என்ன value gain இருக்கு, இங்க எதுமே குடுக்கல, அப்ப்பு எதும் குடுக்கலாம் அப்படினா, அங்க வந்து என்ன value வடுக்கணும் 1 நடுத்துக்கணும். சாததான் இங்கே நோட் பண்ணிருக்கிறேன். சோ, 1்கும் 2்கும் இடையில gain value 1, 2்கும் 3்கும் இடையில value 1. Okay? அடுத்து பாருங்க, 3rd node, 4th node. சோ, இப்ப்பு இந்த 3்டுக்கும் 4்துக்கும் நடுவில் எனக்கு வந்து gain G1 இருக்கா. போ, 3்கும் 4்கும் இடையில gain G1. அடுத்து வந்து பார்த்தீர்கள் 4, 5. இப்ப்ப 4, 5 7்கும் 8்கும் இடையில் இருக்கிறாக gain 1. அதை மதிரி 8்கும் 9்கும் இடையில் இருக்கிறாக gain ஓட value 1. Next பாருங்க, இந்த 8்கும் 10்கும் இடையில் இருக்கிறாக gain ஓட value 1. Next இந்த 10்கும் 4்கும் இடையில் எனக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு feedback இருக்கு. பாருங்க, நல்ல பாருங்க, 10்கும் 4்கும் இடையில. இது வந்து 5, இது 4. அப்போ, 10்கும் 4்கும் இடையில் எனக்கு ஒரு feedback இருக்கு, இந்த feedback வந்து எதில connect ஆயிருக்குனா, negativeல connect ஆயிருக்கு. சாதனால் நான் இப்பு என்ன பண்ணிருக்கிறேன், 10்கும் 4்கும் இடையில் இந்த feedback connect பண்ணிருக்கிறேன், minus h2 உன் சொல்லிட்டு, ஏ இங்க minus போட்டிருக்கிறேன் அப்படினா, அது negative terminalல connect ஆயிருக்கிறது நால் minus h2 உன் போட்டிருக்கிறேன். 
இது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ தேர்ட்லயும் சிக்ஸ்லையும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் மைனஸ் ஹெச் ஒன்னு இருக்கு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்னுக்கும் டூக்கும் இடையில ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கு இது யூனிட்டி ஃபீட்பேக் பட் இந்த லைன் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நெகட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால இங்க மைனஸ் ஒன்னு நம்ம போட்டுட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக் சாரி ஃபிஃப்த் நோடுக்கும் செவன்த் நோடுக்கும் இடையில வந்து எனக்கு ஒரு கெயின் இருக்கு ஸோ அதையும் நீங்க மார்க் பண்ணிக்கணும் ஃபைவுக்கும் செவனுக்கும் இடையில ஒரு கெயின் வேல்யூ சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா பிளாக்கும் எல்லா லைனுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த பிளாக் டயக்ராமை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்படி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன சி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஆர் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை எதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேசான்ஸோட கெயின் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எத்தனை ஃபார்வர்ட் பார்த்துருக்கு இந்த சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் நோடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவுட் புட் நோடில் எண்ட் ஆகணும் அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டூ டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு நைன் இது ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் ஓகேங்களா அடுத்த ஃபார்வர்ட் பாத் வந்து ஒன்னிலிருந்து டூ டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு நைன் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஃபார்வர்ட் பாத் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபார்வர்ட் பாத் எத்தனைன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட கெயினோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கெயின் ஸோ இப்போ இந்த கெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ பி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாத்துங்கிறதுனால அதோட கெயின் வந்து பி ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஒன் ஜி டூ இன்டூ ஜி த்ரீ அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத் ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபார்வர்ட் பாத்தோட கெயினை பி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஒன் இன்டூ ஜி ஃபோர் எல்லாமே மற்றது எல்லாமே ஒன்னு ஓகேங்களா ஸோ அதனால ஜி ஒன் ஜி ஃபோர்னு எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூல இண்டிவிஜுவல் லூப் எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இண்டிவிஜுவல் லூப் அப்படிங்கிறது இதில் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஃபைவ் லூப்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு த்ரீ ஸோ அப்போ இது ஒரு லூப்பு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு டென் ஸோ டென் டு ஃபோர் இது ஒரு லூப் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு டென் ஸோ டென்லேருந்து டூ இது ஒரு லூப் அப்போ மொத்தம் இப்போ என்னாச்சு மூணு லூப் ஆயிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு லூப் நம்ம பார்க்கணும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு டென் ஸோ டென் டு ஃபோர் இது ஒரு லூப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டு த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு செவன் செவன் டு எயிட் எயிட் டு டென் டென் டு டூ ஸோ இது ஒரு லூப் அப்போ டோட்டலாக இதில் நமக்கு எத்தனை லூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லூப்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் லூப்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் கீழே அதோட கெயினோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லூப் எடுத்துக்கிட்டு பி ஒன் ஒன் ஸோ இங்கே எம்எம் பி ஒன் ஒன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் லூப்போட கெயின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கரெக்டுங்களா அப்போ லூப் ஒன்னோட கெயினோட வேல்யூ இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே என்னென்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜி ஒன் ஜி டூ இங்கே மைனஸ் ஹெச் ஒன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ இன்டூ ஹெச் ஒன்னு எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே செகண்ட் லூப் ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் லூப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஜி டூ ஜி த்ரீ இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஹெச் டூன்னு இருக்குது அப்போது செகண்ட் லூப்போட இ
ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ நான் டச்சிங் லூப் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எந்த ரெண்டு லூப் வந்து டச் ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டூ நான் டச்சிங் லூப் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஒன்னோட ஒன்று எல்லாமே டச் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர் இஸ் நோ டூ நான் டச்சிங் லூப் ஓகே ஸோ அதை எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் டெல் அண்ட் டெல் கே ஸோ இங்கே வந்து கேவோட வேல்யூ நமக்கு டூ அதனால் டெல் ஒன் டெல் டூ ரெண்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டெல்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ டெல்லுங்கிறது என்ன ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் கெயின் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் இண்டிவிஜுவல் லூப்போட கெயின் எல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த லூப் எல்லா அந்த லூப்போட கெயினை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் பி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஒன் ப்ளஸ் பி த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் பி ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் பி ஃபைவ் ஒன்னு சொல்லிவிட்டு அதோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ எல்லா டேர்ம்லேயுமே நமக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த மைனஸை வெளியில் எடுத்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா அப்போ டெல் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜி த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் இது வந்து டெல்டாவோட வேல்யூ ஓகேவா அடுத்து வந்து டெல் ஒன் டெல் டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெல் ஒன்னை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்து எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்துல எந்த லூப் உங்களுக்கு டச் ஆகலையோ அந்த லூப்போட கெயின் எடுத்து ஒன் மைனஸ் ஆஃப் அந்த வேல்யூ போடணும் சரிங்களா பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா லூப்புமே அந்த ஃபார்வேர்ட் பார்த்து டச் பண்ணுது அதனால் எல்லாமே டச் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் டச் பண்ணலை அப்படின்னா மட்டும்தான் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் அந்த லூப்போட கெயின் வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் சரியா இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்து இருக்கு அந்த ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்துலயுமே எல்லா லூப்பும் நமக்கு டச் ஆகுது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டெல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு போட்டுட்டோம் ஓகேவா அடுத்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டிரான்ஸ்பர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை டெல் இன்டு பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூ ஸோ பி ஒன்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் டெல் ஒன் டெல் டூ இப்போதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பி ஒன்னோட வேல்யூ ஜி ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ டெல் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்னு அதே மாதிரி பி டூவோட வேல்யூ ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் டெல் டூவோட வேல்யூ ஒன்னு டிவைடட் பை டெல்டா ஸோ டெல்டா ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் டைக்ராம் கொடுத்து உங்களை சிக்னல் ப்ரோக்ராம் போட்டதுக்கு அப்புறமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க சரியா அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சிக்னல் ப்ளோக்ராஃபை கொடுத்துட்டு கூட உங்களுக்கு இதில் இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமை பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்